Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga tutol sa anti-terror bill na mababawi pa ang pagbasa ng panukala sa Kamara Kapon. Kasunod po ito ng pagpapahayag ng agam-agam ng ilang kongresistang bumoto pabor sa panukala. Mayroon ding binawi ang kanyang sponsorship at botong yes para sa anti-terrorism bill. Magbabalita live si Ria Fernandez. Ria, may pag-asa pa nga bang mabawi ang pagpasa ng bill sa third and final reading? Bok Sheryl, yan nga ang itinutulak ng makabayan block dito sa Kamara. Kasunod ng paglusot ng House Bill 6875 o ang proposed Anti-Terrorism Act of 2020 kagabi. Matapos kasi ang botohan kagabi, ilang mga kongresista ang naglabas ng kanilang saloobin sa mga posibleng panganib nitong panukala. Umihirit ngayon si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa kanyang mga kapwa kongresista na pagdisipang mabuti ang kanilang boto sa anti-terrorism bill. Lalo't sa ilalim ng House Rules, may panahon pa para bawiin ng isang mambabatas ang kanyang boto sa isang panukala. Kagabi, nakakuha ng 173 yes votes ang anti-terrorism bill sa third and final reading nito. 31 ang disang ayon sa panukala, habang may 29 na nag-abstain. Dalawang araw lang niya matapos itong i-certify as urgent ni Pangulong Duterte. Pero matapos ang botohan, pila balde ang mga tumindig para ipaliwanag ang kanilang boto. Ang iba kahit na nag -yes, inaming may agam-agam pa rin sila sa pagkakagawa ng panukalang batas. The objective is laudable, Mr. Speaker, but in the hands of the wrong people, this bill is a potent weapon which can be politically used. That is my greatest apprehension. Pero para sa laking Mindanao na si Basilan Representative Mujib Hataman na tutol sa panukala, malabnaw ang pagkakagawa nito. Hindi raw ito ang nakikita niyang sagot sa pagsugpo nila ng terorismo sa kanilang rehiyon. Hanggat maari, ayaw natin ito maging open to interpretation. Ayaw nating ipatupad sa iba't ibang paraan. Depende sa huwisyo ng pagpapatupad. Depende sa politika niya o depende sa ganda ng gising niya sa araw na iyon. Si Gabriela Representative Arlene Brosas na isa sa mga tuwirang tutol, sinabing maaaring magamit ang anti-terrorism bill hindi lang sa mga kritiko ng gobyerno, kundi pati sa mga ordinaryong tao. By mere association or indirect relation to the terrorist act, Iniisip mo pa lang na manawagan ng pag-aalsa sa EDSA para patalsiki ng Pangulo, makukulong ka na. Tingin tuloy ni anak kalusugan Representative Mike Defensor na nag-abstain sa botohan, hindi papasa sa Korte Suprema ang mga probisyon ng panukala na anyay labag sa karapatang pantao. Nauwi naman sa pagwi-withdraw ng kanyang authorship at yes vote si Muntinlupa Representative Rufi Biazon. I defended the bill with all my mind. But my heart was divided. Nauna nang dinepensahan ng mga sponsor ang panukala. Anila, sa pamamagitan nito may iwasan na maging pugad ng terorismo ang Pilipinas. Sagot din daw ito sa panganib na mapasama sa gray list ng International Anti-Terror Agency ang bansa. Kaya hindi lang daw seguridad ng Pilipinas ang tinutugunan nito, kundi pati na ekonomiya. Bok Sheryl, inaasahan na magde-deliver ng kanyang adjournment speech si House Speaker Alan Peter Cayetano. Pero bukas, meron pa rin sesyon ang Kamara alas 10 ng umaga para tapusin nila yung kanilang mga pending bills. Bok Sheryl? Well, Ria, just to be clear, uh, uh, vote of yes with reservations is still a vote of yes, di ba? Pero ngayon, uh, kung 173 yung yes votes kahapon, uh, as of uh, tonight, ilan ngayon ang yes votes? Bale, meron nga bang umatras at ilan sila? Meron tayong insider info na baka raw magkaroon ng correction votes maya-maya dito sa plenaryo. So from 173 yes, baka raw maging 168 yes ito. So may umatras bale so far that we know of na lima. Of course, that, that is not significant in the sense na it will not overturn the vote. Uh, pero may pag-atras na nangyayari.
Yes, tama ka dyan, Bok. And uh, sinabi na rin kanina ni Congressman Carlo Zarate na bagamat nananawagan sila sa kanilang mga kasamahan na i-reconsider yung kanilang boto, e eh, suntok sa buwan na ma-overturn nga ang uh, pagkakalusot nitong House Bill 6875 sa third and final reading. Ria, yung sinasabi ng House Minority na iaakyat nila ito sa Korte Suprema, ito ba yung itutuloy nila? So far, wala pa tayong impormasyon kung ano ang magiging kilos ng minority block or ng minority block after ngang maipas sa third and final reading. Ang tinitingnan siguro nila ay eh, kung anong magiging aksyon na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi after this, ng ambola ay na kay Pangulong Rodrigo Duterte na. And by that, um, we'll keep you updated kung ano nang magiging next step ng minority block hinggil dito. Okay, Ria, one last question. Uh, given that it's not likely that they will overturn uh, the vote, uh, kahit may mga umatras, uh, what timetable are we looking at? Kasi yung Bayanian Act, uh, if I remember nung March, eh, talagang uh, uh, overnight lang, eh, nagkapirmahan na. Ito ba, uh, do we have an idea kung magkakapirmahan to within the week or next week na ito? Well, ang sinasabi sa atin, ideally, dapat immediately after ngang maipasa sa third and final reading itong anti-terrorism bill ay uh, maitransmit na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo at uh, ito ay uh, parang uh, photocopy lang talaga ng version ng Senate. Walang amendments na nangyari. So, ibig sabihin, wala na ring baikam. Wala silang paplansyahin sa baikam. But then, ang sinasabi sa atin, limited lang din yung workforce ng congressional staff dahil sa COVID-19. So, So, um, inaasahan na kung hindi siguro ngayon may itatransmit sa Malacanang, eh baka bukas or earliest ay next week. Maraming salamat, Ria Fernandez.